প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালাতু আসসালাম আলা আশাকুল আম্বিয়া আল মুরসলিন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তার শুরুতেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই কথা বলে যে আমি ডাক্তার নই অথবা নার্স নই বা এই সাবজেক্টের কোনো বিশেষজ্ঞও নই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমি কথা বলতে চাই কারণ করোনা বিষয়টা হলো এই যে বাংলাদেশের মানুষ করোনা শুনতে শুনতে বা এই পরিমাণ শুনেছে সবাই অনেকটা বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে এবং আবার কিছু মানুষ আছে যারা শুনেই নেই কিছু মানুষ আছে যারা করোনা শুনেছে আতঙ্ক করোনা যে ভালো হওয়া যায় করোনা থেকে যে মুক্ত হওয়া যায় করোনা যে মানুষকে মানে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আবার সেখান থেকে যে বেঁচে বেরিয়ে আসা যায় অনেক আমরা অনেকটা সচেতন হয়েও অনেকে অনেক কিছু জানি না বিষয়টা তো এই বিষয়টা আমি কিছু লেখাপড়া শুরু থেকেই করা শুরু করেছি করেছি এবং এ বিষয়ে আমি একটি আর্টিকেলও লিখেছি এবং সেটা দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় গত পঁচিশ তারিখে ছাপা হয়েছে যে করোনা কি এবং এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি আমাদের কি জানা উচিত তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদের বলতে চাই আমাকে ক্ষমা করবেন যেহেতু আপনারা করোনা সম্পর্কে অনেক জেনেছেন তারপরেও আমি আমি মনে করি যে হয়তো জানা বা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের বিষয়টা আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে এরকমের যে হয়তো আপনাদের উপকার হলে হতেও পারে করোনা বিষয়টা করোনা যে ভাইরাসটি সে ভাইরাসটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে তারপরে একটি বিষয় বলবো প্রথমত হলো এটা অত্যন্ত সোয়াস একটা রোগ একজনার হলে একজন থেকে অনেক মানুষকে ছড়িয়ে যেতে পারে দ্বিতীয়ত হলো এই বিষয়টা এই করোনা ভাইরাসটি তার নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে মিউটেশন করে এটাকে মিউটেশন বলে সে এযাবত প্রায় চারশো সাড়ে চারশো বারের মতন তার মিউটেশন করেছে তার জিন পরিবর্তন করেছে কি করেছে সে যদি গরমে যায় সে গরমের মতন পরিস্থিতি তৈরি করে এবং সেখানে সে বাঁচতে পারে সে অ্যাডাপ্টেশন তৈরি করতে পারে সেখানে আবার যদি শীতের মধ্যে যায় সেখানেও সে বাঁচতে পারে যদি মধ্য মানে নাতিশুতোষ্ণ অঞ্চলে যায় বা এরকম জায়গায় যায় সেখানেও সে বাঁচতে পারে যে কোনো পরিস্থিতি সে খাপ খাইয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে যে কারণে সে খুব মারাত্মক এবং ভয়াবহ উঠেছে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে সমস্যাটা হয়েছে এখানে যে সে পরিস্থিতি খাপ খাওয়ার কারণে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত হাজারো চেষ্টা করেও ভালো কোনো ফলাফল তৈরি করতে পারেনি কোনো ঔষধ তৈরি করতে পারেনি করোনা ভয়াবহতার কারণেই যে এটার কোনো ঔষধ নেই এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞানরা এরকম আগাতে পারেনি হার্ট অসুখে অনেক মানুষ মারা যায় এবং হার্ট অসুখে অনেক বেশি মানুষ মারা যায় করোনার তুলনায় কিন্তু হার্ট নিয়ে মানুষ এত উদ্বিগ্ন না কারণ চিকিৎসা আছে ঔষধ আছে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় হসপিটালে যাওয়া যায় আত্মীয় স্বজন আছে দৌড়দৌড়ি করতে পারে সবাই কিন্তু করোনা হলে একটা ভীষণ অসুবিধা হয় যে আত্মীয় স্বজনরাও কাছে আসতে পারে না ডক্টররাও চিকিৎসা নিতে পারে না চিকিৎসার সুযোগও নেই চিকিৎসা করার মতো কোনো মেডিসিনও নেই সো এই বিষয়টা হলো এই কারণে ভয়াবহ তো এই ভয়াবহর কারণটা এই বিষয়টা জানা আমাদের জানতে হবে এটুকু যে করোনা কেন হয় কিভাবে হয় শরীরে কেমনে প্রবেশ করে আবার হলে আমাদের করণীয় কি হওয়ার আগে আমাদের প্রদর্শিত এর ঔষধ একটাই আছে সকল মানুষই আমরা জানি সেই ঔষধটা কিন্তু আমরা কেউ মানি কেউ মানি না করোনাটা শরীরে প্রবেশ করে মূলত মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে কান দিয়ে এবং চোখ দিয়ে প্রবেশ করে কিন্তু মেইন এন্ট্রি পয়েন্ট হলো মুখ এবং নাক এখান থেকে আমরা যে বাতাস নেই করোনাটা বাতাসে ভেসে বেড়ায় তো বাতাসে ভেসে বেড়ায় এ ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত কোনো পারফেক্ট কনক্লুশন আসতে পারে না কারণ হলো এই যে এখন পর্যন্ত যেহেতু তার স্ট্রাকচারই ফাইন্ড আউট করতে পারে না তার সম্পর্কে এখনও ক্লিয়ার ধারণা হয় নাই সেই জন্য এক এক দিন এক এক ধরনের তথ্য আসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই কয়েকদিন আগে বলেছে আগে আগে আমরা শুনেছি করোনা তিন ফিট থেকে সাত ফিট পর্যন্ত মুখ করতে পারে বাতাসে কিন্তু এই মাত্র পাঁচ ছয় দিন আগে বলেছে তারা বিশ থেকে বাইশ ফিট পর্যন্ত যেতে পারে তা ধরুন বাইশ ফিট যদি যায় সেটা তো একটা ভয়াবহ বিষয় তো বাইশ ফিট ধরুন আমি একটা হাসি দিলাম আমার হাসি থেকে যে ড্রপলেট বেরোলো সেই ড্রপলেটের সাথে যদি একটা জোরে বাতাস আসে তাহলে সেই করোনা ভাইরাস তো অনেক দূর যেতে পারে তখন সো এটা বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে তো এই রকম যে একটা পরিস্থিতি তো এই এই পরিস্থিতিতে কি হতে পারে যেমন ধরুন একটি মানুষ আমি একজন আমি একজন মানুষ আমি যদি করোনা আক্রান্ত হই আমার কাশি হলো না সর্দি হলো না জ্বর হলো না কিছু হলো না অথচ আমি আক্রান্ত হলাম কেবল দুদিন হলো আক্রান্ত হলাম আমি এখনও সিমটমটা প্রকাশ পাইনি আমি বাজারে গেলাম আমি গান শুনতে গেলাম আমি অনুষ্ঠানে গেলাম বিয়ে অনুষ্ঠানে গেলাম আমি একটি মানুষ আমার শ্বাস থেকে আমার মুখ থেকে যখন কথা বলবো আমার কথার মধ্যে কিন্তু লক্ষ লক্ষ থুথুর কণা বের হয় এবং সব মানুষই এটা বের হবে 
সো আমার মুখ থেকে যে সব মানুষ আমার কাছাকাছি বলবে তারা সবাই কিন্তু আক্রান্ত হবে এই করোনায় এবং যিনি আক্রান্ত হবেন তিনি কিন্তু পাশে অনেক মানুষকে আক্রান্ত করতে পারেন আক্রান্ত করার পদ্ধতি কিন্তু এই একটি মানুষ আক্রান্ত হলেই কেবল আমরা জানব তা কিন্তু নয় যে আক্রান্ত হইলো অসুস্থ হইলো জ্বর হইলো বাড়িতে শুয়ে আছে ঘুমিয়ে আছে বা সে বুকে শ্বাসকষ্ট হয়েছে তখন আমরা জানলাম তা কিন্তু নয় একটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এখনও সিমটম দেখা যায়নি এরকম মানুষ প্রচুর আমাদের কাছে চারপাশে ঘোরাঘুরি করতেছে আমাদের দেশে করোনা কী করে আসলো এরকম একজনে নিয়ে আসছে বিদেশ থেকে বা পাঁচজনে নিয়ে আসছে পাঁচজন জনের কাছে গেছে দশজন পঞ্চাশ জনের কাছে গেছে পঞ্চাশ জন একশো জনের কাছে গেছে একটি মানুষ করোনা আক্রান্ত সে তো জানে না করোনা আক্রান্ত আপনিও জানে না করোনা আক্রান্ত আপনি বাজারে গেলেন তার পাশ দিয়ে হাঁটলেন সে মাছের বাজারে গেল তরকারি বাজারে গেল মরিচ দেখল ধরেন কুমড়া দেখল পটল দেখল তার কাছে গেল সে কথা বলল সে কথা থেকে থুতু বেরোল সেই থুতু কিন্তু মরিচের উপর পড়ে থাকলো এবং সেটা কিন্তু করোনা এখানে স্টে করলো এবং অবস্থান করতে পারে করোনাটা হলো ভারী যার উপরে পড়বে সেখানে সে বাঁচতে পারে লোহা তামা দস্তা শিশে এরকম উপরে যদি কোনো কিছু উপর পড়ে তা সে আট থেকে নয় দিন দশ দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে আর যদি প্লাস্টিক উপর পড়ে সে দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে এমনি নর্মালি সে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা আট ঘন্টা এরকম বাঁচতে পারে জুতোর উপরে পড়লে জুতো যদি প্লাস্টিক হয় সাত আট দিন তা বাঁচতে পারে কাজেই তার বাঁচার পরিস্থিতি এরকম সেখানে থাকতে পারে তো আপনি ধরেন বাজারে গেলেন মরিচ নিয়ে আসলেন কুমড়া নিয়ে আসলেন পটল নিয়ে আসলেন কদু নিয়ে আসলেন মাছ নিয়ে আসলেন আনলেন দিলেন আপনার স্ত্রীর কাছে বা আপনার বোনের কাছে বা মায়ের কাছে তিনি কিন্তু করোনা আক্রান্ত হলেন আপনি কিন্তু জানেন না যে আপনি করোনা আক্রান্ত হলেন বা করোনা আপনি বাসায় নিয়ে আসছেন পয়সা দিয়ে কিনে করোনা আপনি বাসায় নিয়ে আসছেন আপনি কিন্তু জানেন না আচ্ছা সেইটা এই একটা পদ্ধতি আপনি জুতো বাই দিয়ে গেলেন বাজারে জুতোর সাথে যেহেতু মাটিতে পড়ে থাকে বাজারে এখানে ওখানে পড়ে থাকে আপনি জুতোর সাথে করোনা সে আস্তে আস্তে আপনার বাড়িতে চলে আসলো আপনি জানলেন না যে আপনি এতবার একটা ঘাতক ব্যাধিকে আপনি আপনার ঘরে দাওয়াত করে নিয়ে আসলেন নিজে সাথে করে নিয়ে আসলেন আপনি বাইরে গেলেন কোনো কিছু ধরলেন যেমন লিপ্টের সুইচ ধরলেন অথবা ধরেন আপনি যে আমাকে একজন আজকে জিজ্ঞেস করছে চাপকল চাপকলে আপনি হাতল দিয়ে পানি তুলতে লাগলেন আর একজন চাপকলে চেপে গেছে আর একজন আপনি যদি যান তাহলে আপনারও হাতে কিন্তু লাগবে লাগলে আপনি কিন্তু বাড়ি নিয়ে গেলেন আপনি ভালো পানি নিয়ে গেলেন কিন্তু সাথে কিন্তু করোনার জার্ম নিয়ে গেলেন সাথে করে তো সেখানে চাপকলের ক্ষেত্রে আপনি একটা টিস্যু ইউজ করতে পারেন বা পলিথিন দিয়ে চাপতে পারেন অথবা একটা গাছের পাতা দিয়ে চাপতে পারেন তো এইরকম একটা পরিস্থিতি যে আপনি ধরেন এটিএম বুথে টাকা তুলতে গেলেন আপনি বাটনে একজন দাঁড়ানো ছিল সে সে এটিএম বুথে হাতে ধরে কথা বলে গেছে বাটনে সেখানে জান পড়ে আসে আপনি বাটনটা টিপলেন হাত দিয়ে আপনি হাতে লেগে গেল তো সেখানে আপনি গ্লাভস ইউজ করতে পারেন টিস্যু ইউজ করতে পারেন যে পদ্ধতিতে হোক মানে কথা হলো এই যে আপনার হাতে লাগলেই এটা বিরাট ভয়াবহ অবস্থা হাতে লাগলে আপনি কোনোভাবে যদি আপনি মুখে চুলকানি দিলেন বা কোনোভাবে দিলেন তা আপনি কাছাকাছি এসে গেল কিন্তু আপনি বাসায় গেলেন আপনার বাচ্চা এসে আপনাকে জড়াই ধরলো তার গালে লাগলো সেটা কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয়ে গেল মানে বিষয়টা মানে আপনি এটা ভয় দেখাবার জন্য না বিষয়টা আমাদের বোঝার জন্য মাত্র সচেতনতার জন্য আমরা কিন্তু জাতি হিসাবে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হব মাত্র সচেতনতা না থাকার কারণে বা সচেতন না হওয়ার কারণে যেহেতু ঔষধ নাই সরকার ধরুন চাইলো আপনাকে চিকিৎসা করবে সরকারের সরঞ্জাম কী আছে কী দিয়ে চিকিৎসা করবে কোনো ঔষধ নাই আপনাকে হসপিটালে যাবে কতটা হসপিটালে যেতে পারবেন আমরা যদি শত শত হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হতে থাকি সরকার ইচ্ছে করলে কী করতে পারবে বিষয়টা চিকিৎসাটা কিন্তু আমার নিজেকেই নিতে হবে নিতে হবে এই যে আমার মুখে যাতে প্রবেশ না করে নাকে যাতে প্রবেশ না করে তার জন্য হলে এক ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা না হলে যেটা আমরা করব না হলেই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হইলো আমরা এতদিন একটা একটা বিষয় কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা হয়েছিল যে আমরা চোদ্দ দিন দেবত কোয়ারেন্টাইনে থাকবো চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন থাকার অর্থটা তারা লই যে মনে করেছিলাম যে চোদ্দ দিন পরে আমাদের ছুটি আর কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তা না চোদ্দ দিন পরে কিন্তু আসল জিনিসটা শুরু হবে কি শুরু হবে চোদ্দ দিনে আমাদের প্রমাণ হলো যে আমি করেন আমি এই করোনায় আক্রান্ত হইনি এটি হলো প্রমাণিত হইল তাহলে আমি সেইফ কিন্তু চোদ্দ দিন পরে আমি আর যাতে কোনোভাবে না বের হই কোনোভাবে সংমিশ্রিত না হই কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি না পৌঁছই এই দায়িত্বটা কিন্তু আমাকেই পালন করতে হবে এই চোদ্দ দিন পরে এবং যতদিন পর্যন্ত না সেইফ না হয় ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমাকে এই কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা আমার নিজেকে নিজেরটাই করতে হবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা দায়িত্ব এখন নিজের কাছেই পড়তে আছে সরকারের সাদারও চেষ্টা করলো এখানে কিছু করণীয় কিন্তু একচুয়ালি নাই আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে অসুস্থ হইলাম আমরা সরকারকে দোষ দিলাম সরকার চিকিৎসা করতে পারলো না করার কিছু নেই ডাক্তারদের যদি দোষ দিই ডাক্তারও তো
এবং সেখানে প্রতিদিন মানুষ মারা যায় বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আমরা অনেক ভালো আছি এখন পর্যন্ত অনেক ভালো আছি হ্যাঁ বলতে পারেন আপনার অনেকে যে টেস্ট হয় না সেই জন্য আমরা অনেক ধরা পড়ে না সেই জন্য আমরা ভালো আছি ফাইন টেস্ট হয় না টেস্ট হলে আমরা ধরা পড়লে তারপরে বি আমরা কি করতে পারলাম ধরুন আমার করোনা আমি আক্রান্ত হয়েছি আমি আমার জার্ম আছে আমার এখন টেস্ট হইলাম আক্রান্ত হইলাম আমাকে কি করতে পারবে গভর্নমেন্ট কোনো চিকিৎসা তো নাই আমাকে ভেন্টিলেশন দিয়ে শুধু অক্সিজেনের সাপোর্ট দিতে পারবে কতক্ষণ দিতে পারবে কি দিতে পারবে আমাদের কয়টা ভেন্টিলেটর আছে ধরুন এক হাজার ভেন্টিলেটর আছে বাংলাদেশে যদি পাঁচ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয় বা দশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয় কোনো কারণে তো এক হাজার ভেন্টিলেটর দিয়ে কী করবে বাকি মানুষরা করতে পারবে কি কিছুই করণীয় নাই আক্রান্ত হলেই কেবল এটা ক্ষতি এখন আমাদের যে কাজটা মূলত করতে হবে আক্রান্ত না হই তার ব্যবস্থাটা কিন্তু প্রথম থেকেই করতে হবে এবং আমাকে সজাগ থাকতে হবে তার জন্য হুশ রাখতে হবে আমাকে সেইখানেই আমার কি করতে হবে নাম্বার ওয়ান আমি বাইরে যাব না আমি আক্রান্ত হোক অনাক্রান্ত হোক আমি বাজারে যাব না বাইরে যাব না আমি এখানে ওখানে দৌড়দৌড়ি করব না কোনোভাবেই আমি মানুষের সাথে মিশব না নাম্বার ওয়ান এটি এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হইল আমি ঘরে থাকব ঘরে বসে আমি আধা ঘন্টা পর পর আমি গলাকে গরম পানি দিয়ে ভিজাবো বা গরম পানি খাবো এই করোনার জার্মটা কিন্তু গরমে মারা যায় আমি লবণ দিয়ে গার্গেল করব আধা ঘন্টা পর লবণ গরম পানি খেলাম আধা ঘন্টা পর গরম পানি লবণ দিয়ে গার্গেল করলাম বা আমরা আধা ঘন্টা পর কফি খেলাম বা চা খেলাম অথবা স্যুপ খেতে পারি এগুলো এটা কিন্তু চিকিৎসা এটা নিজে অসুস্থ না হলেও কিন্তু চিকিৎসা এটা করতে হবে সারা দেশের মানুষই কিন্তু আমাদের করণীয় এটা করা উচিত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমি বাঁচলে কিন্তু আমার পরিবারের লোকেরা বাঁচবে পরিবারের লোকেরা বাঁচলে আশেপাশে আর দশটা মানুষ সংক্রমিত হবে না আমি না বাঁচলে আমার পরিবারের লোকেরা আক্রান্ত হবে আক্রান্ত হইলে আশেপাশে দশটা লোক আক্রান্ত হবে এইভাবে কিন্তু সরাই একবার এই পদ্ধতিটা কিন্তু একজন থেকে দশজন দশজন থেকে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন থেকে পাঁচ হাজার জন পাঁচ হাজার জন থেকে এক লাখ জন এই পদ্ধতিটি কিন্তু এই আপনারা জানেন কি না জানি না যে ইন্ডিয়াতে একটা স্টেটে পাঞ্জাবের কোনো একটা স্টে কোনো একটা জায়গায় বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ আছে সেখানে কানাডা থেকে একজন মাত্র মানুষ আসছে একজন মানুষ আসার পরে বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সেখানে তারা টোটালি সবাই আক্রান্ত হয় নাই বা টোটালি লকডাউন করেছে একজন মানুষের কারণে বিষয়টা কিন্তু এতই সিরিয়াস আবার আপনারা মনে করেন না যে আপনি ভয় দেখাচ্ছি ভয় না কিন্তু এটা আমাদের সচেতন হওয়ার জন্য আমরা বাজারে যে জিনিস আনবো আমাদের বুঝতে হবে বাজারে জিনিস নিয়ে আসলাম আনলাম আমাদের খাবারের জন্য বাজারে যেতেই হবে নিয়ে আসলাম যে প্যাকেটটা আনলাম আমার হাতে গ্লাভস রাখতে হবে যদি গ্লাভস না দেয় কোনো কারণে আমি পুরো জামা পরবো গ্লাভস না করলে আমি স্যানিটাইজ করবো আমার হাতটা পরিষ্কার করবো বা পরিষ্কার করে যে জিনিস আনবো টোটাল প্যাকেটটা খুলে আমরা সাথে সাথে একটা পলিথিন মিলে আটকিয়ে ফেলে দেবো এবং পরে ফেলে দেবো অন্য তো পলিথিন ডিস্ট্রয় করে দেবো ও পলিথিন কিন্তু রাখা যাবে না কিন্তু ইউজ করা যাবে না আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাই সেই ব্যাগটা এনে সাথে সাথে আমাদের খারওয়ালা সাবান যেমন আমরা যে কাপড় সেই সাবান দিয়ে কাপড় ধুই সেই কাপড় ওলা সেই কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়ে খার ওই পানিতে আমরা ব্যাগটাকে ভিজিয়ে রাখবো বেশ কিছু সময় খাবার আনলাম খাবার এনে আমাদের ওই যে খারওয়ালা সাবান দিয়ে আমরা যেসব খাবার ধোয়া সম্ভব সেগুলো ধোবো যেগুলো দেওয়া সম্ভব না যেমন আঙ্গুর বা ধরনের এই টাইপের যেহেতু ফল টল আমরা ধুতে পারলাম না সেটা যে পানি চলে চলমান পানি একটা টেপের নিচে দিয়ে বারবার আমরা ধোবো আর বেশ করে লবণ দিয়ে ধুইলেও অনেক সময় জার নষ্ট হয় লবণ দিয়ে আমরা ধুতে পারি বেশ কিছু সময় ভিজিয়ে রাখতে পারি আমরা খাবার এরকম করব। চলার ক্ষেত্রে জুতা আমরা যদি বাইরে যেতে হয় আমাদের বারবার তা আমরা কিছু জুতো বাইরে রাখবো সেই জু একটা জুতো বাইরে রাখবো সেটা দিয়ে বাইরেই যাব সেটা দিয়ে আমরা ঘরে ডুবো না তারপরে আমরা ঘরের মধ্যে আমরা যে কাজ করতে পারি সেটা হলো যেমন আমরা ব্লিচিং পাউডার পানির সাথে গুলে আমরা এটিকে ঘরটাকে মুছতে পারি আমাদের ঘরের বিশেষ করে দরজার হাতল জালনার গ্রিল এইসব রডের ওই সব জায়গায় দুপুরে যদি পড়ে একটা করোনা ভাইরাস সাত আট দিন থাকতে পারে কাজে এইগুলো আমাদের মোছা দরকার অথবা আমরা যে গাছে পানি দিয়ে স্প্রে আছে না সেই সব স্প্রে দিয়ে আমরা স্প্রে করতে পারি আমরা এইসব কাজ আমরা করতে পারি এগুলো আমাদের করণীয় এবং আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হইলো এই যে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে যে আমরা কোনো ঠান্ডা না খাই আমরা এখন তো ফ্লুর টাইম একটা সিজনাল ফুল হতে পারে আমাদের গলা ব্যথা হতে পারে জ্বর হতে পারে কাশি হতে পারে সর্দি হতে পারে আমরা কিন্তু কেয়ার হতে হবে আমরা যদি ঠান্ডা মানে খেয়ে এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যেতে পারে কাজে আমরা যাতে সেটা না হয় সেদিকেও আমরা খেয়াল রাখবো কিন্তু আমরা যাতে না হয় এই জন্য আমরা চেষ্টা করবো আমরা সাধ্য মতো গরম পানি খেতে সব কিছুতেই আমরা গরম পানি খাইব খাবার পরে একটু গরম পানি খেলাম আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না যে এই ওরিয়েন্টাল পিপলরা বিশেষ করে সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এই এলাকার
মানে আধা ঘন্টা পর পর আমরা ঘরে থাকলেও বা এক ঘন্টা পর পর আমরা ওই যে খার দিয়া কবজার উপর পর্যন্ত আমরা হাত দেবো যাতে আমার কোনোভাবে কারণ কন্টামিনেশনের মূল জায়গাটা হলো হাত কাজে আমাদের হাত দিয়ে যাতে কোনোভাবে এটা ছড়াতে না পারে সেই কাজটা কিন্তু আমরা বাসায়ও করব আমার পরিবারের সব লোকজনের সাথেও করব সবাই যাতে করে সেই কাজটা করব আপনাদের একটা কথা হইলে আমরা আমাদের এলাকা আমাদের দেশ গরিবের দেশ এই গরিবের দেশ মানুষের কাজ করতে বাইরে যেতে হয় মানে অনেক কাজ করতে হয় মাছ ধরতে হয় মাছের পোনা ধরতে হয় মাটি কাটতে হয় কত কিছু কাজ করতে আমাদের বের বাইরে যেতেই হয় কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই কিন্তু একবার করোনা আক্রান্ত হলে তখন কিন্তু আর এই যে আমরা বাইরে যাই বা যা কিছু করি না কেন কোন উপায় কিন্তু আর থাকবে না এই যে সরকার ত্রাণ দেয় দেখেন ত্রাণ নীতি কিন্তু হাজার হাজার মানুষ একসাথে যায় শত শত মানুষ একসাথে যাচ্ছে এই গিয়ে কিন্তু ত্রাণ ঠিকই নিচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু করোনাও সাথে নিয়ে যাচ্ছে এটি কিন্তু আমি প্রচণ্ড অসুবিধার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি এই ব্যাপারে সরকারের কাছে অনুরোধ করতে চাই এই ত্রাণ দেওয়ার একটা বিকল্প পদ্ধতি বের করতে হবে আইদের এক কোনো একটা মাঠে স্কুলের মাঠে বা খেলার মাঠে অথবা কোনো একটা মাঠে ত্রাণ আপনার যদি আলাদা আলাদা করে রাখা যায় একটা প্যাকেট করে আলাদা আলাদা করে রাখলেন যে রেখে পাঁচশো জনের ত্রাণ রাখলেন পাঁচশো জায়গায় তারপর লোকরে বললেন আপনার আইসিয়া এই রকম সময় আপনারা নিয়ে যাবেন এটা একটা হতে পারে একটা পদ্ধতি আর একটা হতে পারে মানুষে বাড়ি বাড়ি পৌঁছবার কোনো রাস্তা সরকার বের করতে পারে কি না দেখেন বিজে আজকে দশ টাকায় চাল দেবে সেই চাল কিন্তু দিতে পারে না বিকজ মানুষ অনেক মানুষ একত্রে আসে অনেক মানুষ একত্রে আসে কিন্তু এটা বিরাট অসুবিধার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইছে আর একটা কাজ যেটা করতে হবে আমাদের আমরা প্রত্যেক দিন খবর পড়ি প্রচুর খবর পড়ি আমরা এমনি বাই নেচার আমাদের একটা খবর শোনার আলোচনার গসিপ করার একটা অভ্যাস আছে অভ্যাসটা কি আমরা খবর কতজন মারা গেল কতজন মারা গেল কতজন আক্রান্ত হলো আমরা কম আক্রান্ত হলে বেশি না পৃথিবীতে কতজন মারা গেল এটা শুনলে একটা মানুষ উদ্বিগ্ন হয় আতঙ্কগ্রস্ত হয় প্যানিকড হয় আর প্যানিকড হইলে কিন্তু মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হইলে কিন্তু মানুষ ভয় যদি পায় তাহলে কিন্তু তার শারীরিক যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কমে যায় এটি কিন্তু আমরা করব না আমরা বেশি খবর শুনবই না আমি চেষ্টা করব আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে আমার পরিবারের লোকজনের বাঁচিয়ে রাখতে আমরা সবাই এই কাজটা করব আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এখন যেহেতু নেটের যুগ ফোনে বলতে পারি ও যে ভাই তুমি তোমার মতন বাঁচো আমি আমার মতন বাঁচো সমস্যাটা কি দেখেন এই নারায়ণগঞ্জে একটা মানুষ মারা গেছে গিটারিস্ট তার লাশ তার পরিবারের লোকেরা বাইরে ফেলে রেখেছে এই যে দেখেন একটু হিন্দু মানুষ মারা গেছে তার পরিবারের লোকেরা লাশ সৎকার করে নেই কয়েকজন মুসলমান মানুষ তারা সৎকার করতে গেছে এটা একটা ভয়ের ব্যাপার আত্মীয় স্বজন কাছে আসতে পারেন এটা কিন্তু বিষয় কিন্তু সিরিয়াসলি বুঝতে হবে জাতি আমরা আঠারো কোটি মানুষ আমরা একদম গিজ গিজ করি মানুষ একদম গিজ গিজ করি পৃথিবীতে এত ঘনবসতি আর নাই কোথাও কাজে কোথাও যদি এফেক্টেড হয় কেউ তা আমরা কিন্তু চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব জাতি হিসেবে কিন্তু চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি বিনয়ের সাথে আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে চাই এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের সকলের সাবধান হওয়াই কিন্তু একমাত্র ওষুধ একমাত্র ওষুধ সেটা হলো সাবধান হওয়া আজকের ওই পুলিশ প্রধান একটা কথা বলছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতো হয় আপনি ঘরে আপনি থাকেন হয় আইদার আপনি থাকেন ঘরে নতুবা থাকবেন আপনি কবরে মানে কথাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি ঘরে না থাকলে কিন্তু বিরাট অসুবিধা বিশাল সমস্যা যেটা দেখা দেবে সেটা হলো খাদ্যের অভাব আমরা এখন মানুষ গরিব মানুষ এই দেশে গরিব মানুষ আমি সরকারের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব যে এই গরিব মানুষকে খাদ্য পৌঁছবার কোনো রাস্তা বিকল্প রাস্তা ইমিডিয়েটলি সরকারের সবাই বসে একটা সুচিন্তিত একটা পদ্ধতি বের করতে হবে সেই সাথে আমি আর একটা অনুরোধ করতে চাই যারা ডাক্তার আছেন তাদের পুরোপুরি একটা যে প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে তারা যাতে চিকিৎসা করতে পারে ডাক্তারদের বরখাস্ত করলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না পুলিশ রাত্রে পাহারা দেয় পুলিশের মা মানে বাবা নেই ভাই নেই বোন নেই কাজে তাদের সকলের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করেই আপনি এই সব মানুষ কাজে না পাবার জন্য আমি সরকার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি সরকার যেন এই কাজটি করেন তা না হলে কিন্তু জাতি হিসেবে আমাদের কিন্তু চরম একটা ক্ষতি হয়ে যাবে ক্ষতিটা কিন্তু খুবই সামনে সো আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে চাই যে আমরা এই এই রোগ থেকে আমরা বাঁচতে পারি শুধুমাত্র সচেতন হলে সচেতন ছাড়া আর আমাদের আর কোনো পদ্ধতি কিন্তু নাই আমাদের বাঁচার প্রতিরোধ করার একটি মাত্র পদ্ধতি সেটা হইল আমরা নিজেরা সচেতন থাকব আমরা আর একবার বলি আমরা হাত ধোবো বারবার আমরা মুখ পরিষ্কার করব গার্গেল করব নাকে দশ পনেরো বিশ বার পানি যেমন অজু করি বিশ পঁচিশ বার পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করব এবং বাইরে যদি কেউ যায় সোজা ঘরে ঢুকে কোনো কিছু টাচ করব না একদম স্ট্রেট বাথরুমে গিয়ে কাপড় চাপড় খুলে হয় বা সাবান পানিতে ভিজাব অথবা সেটা রেখে দেবো এমনভাবে পলিথিনে আটকিয়ে যেটা আমি যে সময় ধোবো তখন যেন কোনো অসুবিধা নেই আর ঘরের লোক বিশেষ করে মনে করলেন আপনি বাইরে থেকে নিয়ে আসলেন আপ
জুতোর ব্যাপারে সচেতন হতে হবে কাপড়ের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে হাত কোনোভাবে মুখে লাগানো যাবে না এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে গরম পানি খেতে হবে হাত কবজ পর্যন্ত ধুইতে হবে মাথাটা যদি ঢাকা যায় চেষ্টা করতে হবে সেটা মাথা রাখে ঘরে আসলে কিন্তু তার শ্যাম্পু ট্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে চশমা পরিষ্কার করতে হবে টেলিফোনটা দিনে অন্তত একবার পরিষ্কার করতেই হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে করি টেলিফোনে কিছুই আসে না এইটা কিন্তু মনে করার কোনো কারণ নেই টেলিফোন কিন্তু অন্যতম একটা বড় শক্তি এই জার্মকে ই করার জন্য কাজী আমাদের জার্মের ব্যাপারে সচেতন হলেই আমি মনে করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের সেভ করবেন আমি আপনাদের সকলের শুভকামনা করে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে 